இன்றைய பெட்டகம் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக லண்டன் பிரித்தானியாவிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற இசை அமைப்பாளர் சுதாகரன் கணவதி பிள்ளை அவர்களை இந்த கலையகத்தில் நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது இவரை பொறுத்தவரையிலே எண்பது தொண்ணூறுகளிலே இந்த இசைத்துறையிலே சாதனை படைத்திருக்கின்றார் இந்திய திரை உலகிலே எமது மூத்த பின்னணி பாடல்களோடு பணியாற்றியிருக்கின்றார் இப்படியாக ஒரு நிறைய வரலாறுகள் கொண்ட ஒரு இசையமைப்பாளர் அவருடைய அந்த உணர்வலைகளை இந்த காற்றலையிலே எடுத்து வருவதிலே உண்மையிலே நாங்கள் பெருமை அடைக்கின்றோம் அண்ணாவிலே வணக்கம் சுதாகரன் அவர்களே வணக்கம் ஆமாம் சொல்லுங்கள் இந்த சுதாகரன் அவர்கள் இந்த கனடாவுக்கு வந்த பிறகு தந்திருக்கிறீர்கள் இந்த கலையகத்துக்கு வரைக்கும் தந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய மன உணர்வுகள் எப்படி இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஆமாம் உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களை போன்ற அவர்கள் ஐரோப்பாவில் இருந்து கனடாவுக்கு வருகை தரும் பொழுது உங்களை போன்ற எமது மூத்த இசை அமைப்பாளர்களை இந்த கலையகத்திலே சந்திப்பதிலே உண்மையே மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது சரி இந்த வேலையில சொல்லுங்கள் எப்பொழுதுமே எல்லா இசை அமைப்பாளர்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்கள் நீங்கள் பல பின்னணி பாடகர்களோடு எல்லாம் பணியாற்றியிருக்கிறீர்கள் இந்த கலைத்துறை இந்த இசைத்துறை உங்களுக்குள் எப்படி உள்வாங்கப்பட்டது இதற்குள்ளே நீங்கள் எப்படி உள் உள் சென்றீர்கள் சின்ன வயசில் மியூசிக்கில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஏன் மியூசிக் கேள்வி ஞான கேள்வி ஞானத்தில் கேள்வி ஞானம் இருந்திருக்கு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் எயிட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் இந்தியாவுக்கு போன இடத்துல மியூசிக் மியூசிக் டைரக்டர்ஸோட கண்டெக்ட் பழ வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இருந்தது இசையம்பால் தேவாவுடைய தம்பி மேர் சபேஷ் முரளி அவர்கள் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய ஸ்டுடியோக்கு ரெக்கார்டிங் போய் 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 மியூசிக் டேரக்டர் ஆகணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் கர்நாடிக் மியூசிக் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் கொஞ்சம் படித்தேன் அப்புறம் கம்போசிங் ட்யூன்ஸ் போடுறதுல கொஞ்சம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பம் லவ் நைன்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆல்பம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆல்பம் ஒன்று அடித்து அதில் இருக்கிற பாட்டை வச்சு தான் என்னுடைய அடுத்த நெக்ஸ்ட் அடுத்த படத்துக்கு சான் சந்தர்ப்பத்தை நான் கேட்டுக்கொண்டேன் ம் உண்மையிலே ஒரு இசையமைப்பாளர் எப்படி உருவாக்கப்படுகின்றார் ஒரு குழந்தை ஒரு இசையமைப்பாளராக எப்படி மாற்றம் அடைகிறது என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் உங்களுடைய மன உணர்வுகளை உங்களுடைய மன கதவுகளை நாங்கள் திறக்கின்றோம் உண்மையிலே இசை அமைப்பாளர்கள் என்றால் ஒரு சாதாரணமானவர்கள் அவர்களும் ஒரு படைப்பாளிகள் அந்த படைப்புகள் எப்படி உருவாக்கப்படுகின்றது என்ற வகையிலே முதலாவது சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பரம்பரை ரீதியாக உங்களுக்கு உங்களுடைய உங்களுக்கு கலைகள் உள்வாங்கப்பட்டதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்களா உங்களோட அப்பா அவர் இந்த கலைக்குள் இருக்கிறாரா அல்லது கலை ரீதியான பங்களிப்புகள் உங்களுடைய தந்தையாக இருக்கின்றதா எஸ் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு வில்லு பாட்டு க வில்லு பாட்டுலாம் சேர்வார் ஒரு சின்ன வயதில் அவரோட போய் 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 அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு ஆறு ஏழு வயதில் எனக்கு கேள்வி ஞானத்தில் கீபோர்ட் எந்த பாட்டையும் நான் நோட்ஸ் இல்லாமல் வாசிக்கிற அந்த ஒரு இது வந்து இஎம்யூசி இஎம்யூசிக் தான் அதான் பின்னும் இப்போவும் வந்து அதுக்கு பிறகு அது அதுதான் இருந்தா அந்த இஎம்யூசிக் தான் நோலை அந்த அந்த நோலை தான் டெவலப் பண்ணி கொண்டு ஆமாம் உண்மையிலே பெற்றோர்களுடைய அவர்களுடைய கலை கலை பரம்பரை ரீதியாக பரம்பரை அலகள் மூலமாக எங்களுக்குள் மாற்றம் அடைகின்றது பரிமாறப்படுகின்றது ஆகவே அவற்றின் மூலமாகவும் உங்களுக்குள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் உங்களுக்கு இந்த ஒரு அந்த அன்றைய காலகட்டங்களிலே இந்த அதிவேகமான அந்த ஒரு 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 விருப்பு அப்படி உங்களுக்குள் உருவாக்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் இந்தியா ஸ்ரீலங்காலேருந்து இந்தியாவுக்கு போய் மியூசிக் டேரக்ட் பண்ணது நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பதினோரு எயிட்டி சிக்ஸ் கொஞ்சம் காலம் வந்து எப்படியாவது இளையராஜா பாட்டு கேட்டு இளையராஜா தமிழில் லக்ஷ்மிகாந்த் பேரில் ஹிந்தியில் நிறைய மியூசிக் டே அந்த சில பாட்டில் வந்து ரொம்ப எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு அதில் மியூசிக் ட்ரா ட்ராவணம் வந்ததுக்காண்டி நிறைய ட்யூன்ஸ் கம்போஸ் பண்ணி கம்போஸ் பண்ணி அதை அரேஞ்ச் பண்ணதில் கொஞ்சம் இந்த சீஷியல் பாஸ் நார்மலான இந்தியன் வந்து அந்த ஃபிலிம் ஸ்டாண்டர்டில் ப்ரோக்ராம் என்ன மியூசிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அந்த லவ் நைன்டி த்ரீ சாங்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண பிறகு அதில் வந்து அந்த லவ் நைன்டி த்ரீ ஆல்பத்தில் வந்து மனோ ஸ்வர்ணலதா உமாரமணன் அருண்மொழி ஜெயச்சந்திரெலாம் பாடினாங்க அந்த பாட்டுலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்க கேட்க அந்த பாட்டு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட நியலி நல்ல நல்ல வரவேற்பு இருந்தது அப்போ நீங்கள் அதில் உங்களுக்கு இப்போ அதில் கிடக்கிற லவ் நைன் த்ரீ சாங்ஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் உனது குழியில் நானே அந்த பாட்டு மற்றது அசைந்தாடும் பெண்ட குவுன்னியே அந்த பாட்டெல்லாம் கேட்டிங்க ஆமாம் இவருடைய இசையமைப்பில் அமைந்த ஒரு பாடல் ஒரு சில வரி கிடைக்கப்போம்
எனது மனதிலி கனவு வளருதே அருண்மொழி <laughs> 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 உண்மையிலே இந்த ஆரம்ப காலத்தில் எங்களுடைய அன்றைய காலம் எத்தனையாம் ஆண்டு கால பகுதி நீங்கள் தாயத்தை விட்டு இந்த இந்தியாவுக்கு இந்த கலைக்காக சென்றீர்கள் அந்த கால பகுதியிலே உண்மையிலே எல்லோருமே ஒரு ஒரு நோக்கங்கள் இருந்திருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய நோக்கம் வந்து ஒரு இசையை நோக்கியதாக உங்களுடைய தாய் தந்தையாருடைய அந்த கலைப்பயணம் அதே வழி உங்களுக்கு அதிவேகமாக நீங்கள் தாயகத்தில் இருந்த காலத்திலே நீங்கள் இய மியூசிக் கேள்வி ஞானம் மூலமாக பழக்க பழகி அதன் பின்பு அதனை விரிவாக்கம் பெறுவதற்காக தாயகத்தை விட்டு இந்தியாவுக்கு சென்றீர்கள் இந்தியா ஒரு கலைக்கடல் அந்த கலைக்கடலே உங்கள் நீங்கள் முதலாவது பாடலே அப்படியே எங்களை எல்லாரும் மகிழ்விக்க கூடியதாக அந்த வகையிலே ஒரு நல்ல ஒரு தரமான நிலையிலே உருவாக்க பெற்றிருக்கிறது ஆமாம் இந்த இந்த பாடல்களெல்லாம் இசை அமைக்கும் பொழுது உங்களுடைய மன உணர்வுகள் எப்படி இருந்தது எப்படியான அந்த நுணுக்கங்களை கண்டுபிடித்தீர்கள் எப்படியான அந்த சிந்தனையில உங்கள் மனம் இருக்கும் ஒரு இசை அமைப்பாளருடைய என்னுடைய முதலாவது அல்வனுடைய எல்லா பாட்டும் வந்து நல்ல நல்ல மெலோடிஸ் நல்ல வேற ஒன்று நினைச்சான் அதே மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமா ட்ரை பண்ண வேண்டும் இல்ல சில இல்ல இன்டர்வியூட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணணும் செய்யணும்னு நினைச்சு அதுக்கு கொஞ்சம் மின்னக்கட்டினேன் கோட்ஸ் அதில் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணி இந்த ஸ்டாண்டர்டும் கொஞ்சம் நல்லா வர உண்டு கேட்டவுடன் அந்த காலகட்டத்தில் உள்ள கேட்ட இப்போ இளையராஜா தான் நாங்கள் தொப்பில் இருந்தது அந்த கெப் பண்ணிருந்தது அப்போ அந்த நேரத்தில் நல்ல மெலடியை போட்டு டக்குனு ஈஸியாக கட் பண்ணணும் அந்த பாட்டு டியூன்லேயே கட் பண்ணணும் வேண்டும் அந்த காலத்திலே ஒரு 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 பதற்றம் இருக்கவில்லையா அந்த காலத்திலே நாங்கள் ஈழத்திலே இருந்து சென்று இந்தியாவிலே இதற்குள்ளே ஒரு சாதனை படைக்க வேண்டும் என்று ஒரு வேகம் விருப்பும் ஒரு அதீத பற்றோடையும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு மற்ற இசையமைப்பாளர்களை பார்க்கும் பொழுது இந்தியாவில் இளையராயா சார் போன்றவர்களை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஏதாவது பதற்றம் ஏற்படுது அல்ல அவர்களிடம் இருந்து நீங்கள் அந்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்வத்தோடு இருந்தீர்களா கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆர்வம் இருந்து அப்ப எனக்கு முதல்ல ஆல்பம் அடிக்கும் போது எனக்கு இருபத்தொரு வயசு துடிப்பு துடிப்பு துடிப்பாடு பண்ணணும் மாத்திரங்களை நாங்கள் செய்வோம் சாட்டணும் ஒரு 
இருபத்தோரு வயதிலேயே நீங்கள் ஒரு சாதனை படைத்திருக்கீர்கள் இன்றும் கேட்டாலே அதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு தரமான நிலையிலே அந்த இசை எங்களுடைய எல்லோருமே கேட்டிருந்தார்கள் மிகவும் அழகாக இருந்தது மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கார்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது இந்த இசை அமைக்கும் பொழுது உங்களுடைய மன உணர்வுகள் இந்த எந்த பொழுதிலே உங்களுக்கு இதை செய்ய வேண்டும் என்று கூடுதலாக மாலை நேரமா இரவு நேரமா இல்லை எல்லோருமே தூங்கிய பின்பு ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையா எந்த நிலையிலேயே ஒரு இசை அமைப்பாளர் இந்த இதிலே கூடுதலாக ஆர்வம் காட்டுவார் சாரணமா நான் இப்ப சில பர்டிகுலரா இந்த இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு இந்த பாட்டு அமைக்கணும்னு ஒரு ஒரு நில வந்து என்றா நைட் டைம் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணேன் இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணேன் இதெல்லாம் கம்போஸ் பண்ணேன் கீபோர்டில் கோர்ஸை பிடிச்சி அப்படி இப்படி பண்ணேன் சில மோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டியூன்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு என்ன மாதிரி பாட்டு வரணும்னு மென் மைண்டில் உள்வாங்கிட்டேன் அது அதை பற்றி நிறைய நேரம் சிந்திச்சு கொண்டு இருப்பீங்க வேறு மாதிரி இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் போட்டுக்கணும் அது எங்கேயாவது கிளிக் ஆகும் நம்மளால் கிளிக் ஆகும் இப்போ சாம்பாய் சரணம் பண்ணுற படத்தில் இந்த கடைசி என்னுடைய லேட்டஸ்ட் ஆல்பம் அந்த பாட்டுக்கு அந்த ஃபுல்லாக அந்த தீம் வந்து கடைசி அதில் பார்த்தீங்கன்னா கருணைவிழி அந்த பாட்டுக்கு கருணைவிழியும் <laughs> 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 செய்யும் இந்த பாடலும் அப்படியே இல்லை அப்படியே காற்றையில் மிதந்து செல்லும் பொழுது அப்படியே இதமாக இருக்கிறது எங்களை அப்படியே நெசிக்குள்ளே நாங்கள் உள்வாங்கி அதற்குள்ளே பயணிப்பது போன்ற ஒரு உணர்வோடு நாங்கள் மாத்திரமல்ல இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நேயர்களுடைய வாழ்த்துக்களை பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலே மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது சொல்லுங்கள் இந்த சாம்பவி சரணம் இந்த இசைத்தட்டு பாடினாங்க 
அந்த படம் பாட்டு ஒன்றும் வெளியில் வேற இல்லை வெளியில் வேற இல்லை அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் காவலுக்கு கண்ணிலையான்னு சொல்லி ஆனந்த் பாபு நந்தினி நடித்த படம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அதில் ஒரு பாட்டு நல்ல ஹிட் ஸ்ரீலங்கா எஸ்எல்பி ரேடியோவில் நைன்டி டூவில் வந்து நல்ல ஹிட் ஆயிருந்து தாயின் மொழி தெரியும் சொல்லி அந்த பாட்டு இருந்தது மீள் கொஞ்சம் மிகவும் ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது எங்களுடைய இசையமைப்பாளர்கள் எல்லாம் வந்து மேனுவலாக வாசிச்சு லைஃபை ரெக்கார்ட் பண்ணி வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் லைஃப் ப்ரோக்ராம் ஒன்றுமே பண்ணலை இல்லை ஆமாம் 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 உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது நீங்கள் தாயகத்திலே தாயகத்தை விட்டு இந்தியாவிலே சென்று திரைப்படங்களுக்கு பாடல்கள் உருவாக்குறது ஒரு சாதாரணமான விடயம் இல்லை இதெல்லாம் உண்மையிலேயே எங்களுடைய எங்களுடைய இசையமைப்பாளர்களுடைய வரலாறுகள் வந்து மக்களிடையே செல்ல செல்லப்பட வேண்டும் அதற்காக தான் இந்த புத்தக நிகழ்ச்சி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்களுடைய கலைக அதிபர் நிர்வாகம் அதற்கான ஒரு களத்தை அமைத்து தந்திருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே ஒரு எங்களுடைய இசையமைப்பாளர்கள் எங்களுடைய கலைஞர்கள் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள் அந்த மிகவும் ஒரு இன்னல்களுக்கும் மத்தியிலையும் அதீத விருப்போடு ஆகவே சொல்லுங்கள் இந்த உங்களுக்கு இந்த படங்களுக்கெல்லாம் 
இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் தானே படங்களுக்கு முதல் முறையாக இந்த படங்களுக்கு இசை அமைக்கும் படங்களுக்கு இசை அமைக்கும் பொழுது எப்படி உடைய மன உணர்வுகள் இருந்துச்சு கிடைச்ச சான்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது என்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு எப்படியான கஷ்டங்களை நீங்கள் அந்த காலத்துல நிறைய டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிப்பேன் நாலேஜ்ல உள்ள ஒரு நாள் சில டியூன்ஸ் வந்து சில நேரம் ஒரு ஒன் ஹவர்லயும் வரும் சில நேரம் வந்து ரெண்டு மூணு நாள்லயும் வரும் அது நல்ல ட்யூன் வர மாட்டோம் நீங்க ட்ரை பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் சில நேரங்கள்ல உங்களுக்கு தளர்ச்சியல் ஏற்படு ஏற்படுவது இல்லையா அந்த காலத்துல இல்ல 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 அந்த மியூசிக்ல எனக்கு தளர்ச்சி ஏற்படாது மியூசிக் நாங்க லவ் பண்றோம் கீபோர்டு முன்னாலே இருந்தேன் தான் நான் பாட்டுகள்ாட்டுகள்ாட்டுகள்ாட்டுகள்ாட்டுகள்ாட்டுகள்ாட்டுகள்ாட்டுகள்ாட்டுகள்ாட்டுகள்ாட்டுகள்
நாலஞ்சு தடவை பாட வச்சா இதுல அது எது பெஸ்ட்டோ அதை வந்து நாங்கள் அப்படி ஜாயின் பண்ணி அப்படி இதாக கொண்டிருப்பாங்க இந்த பின்னணி பாடல்களோட எல்லாம் நீங்கள் பணியாற்றினீர்களா இப்பொழுது என்னென்ன பாடல்களோட எல்லாம் நீங்கள் பணியாற்றிட்டுருக்கீங்க பாடல்கள் எஸ் பி பாலஜனம் சித்ரா ஜெயச்சந்திரன் அருண்மொழி உமாராமணன் சுவர்லதா மனோ ஷாவினி ரவீந்திரா ஸ்வேதா மோகன் சுஜாதா மோஸ்ட்லி எல்லாருடைய நீங்கள் கூடுதலாக பணியாற்றிருக்கீர்கள் ஆமாம் அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் இந்த இந்த சாம்ப விசாரணத்தை பற்றி சொல்லுங்களேன் இந்த இந்த இதில் அந்த அந்த இசைத்தட்டில் உள்ள பாடல்கள் எல்லாம் என்னென்ன அந்த பாட்டு ஃபுல்லாக கேட்டிங்கன்னா அது யூடியூப்ல பார்க்கலாம் சாம்பு உண்டு அது மியூசிக்கல் ஃபியூஷன் மேல் தான் ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்காரு சாதாரணமாக ஒரு நீங்கள் ஒரு பக்தி பாட்டு என்று எடுக்கீங்கள அசியூஷியலாக உடுக்கு தவில் தவேலா அசியூஷியலான அம்மன் பாட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இதை வந்து அப்படி இல்லை இப்போ உள்ள யங் ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன மாதிரி அதை கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஒரு மியூசிக்கல் ஃபியூஷன் ஸ்டைலில் அடித்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிச்சயம் அந்த பாட்டை ரசிக்கணும் ரெண்டாவது பாட்டு அதில் இருக்கும் இல்லை வராந்த தாய் இருக்கணும் சாம்பவிசரணம் என்ற இசைத்தட்டு இந்த நீங்கள் எப்படி டைப் பண்ணால் யூடியூப் சேனல்லே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பாடலை கேட்கலாம் மிகவும் ஒரு இதமான இசை எங்களுடைய ஈழத்து இசையமைப்பாளர் இந்திய திரை உலகிலே சாதனை படைத்தவர் எல்லோருமே ஒரு இருபத்தொரு வயதில் எத்தனையோ எண்ணங்களோடு பயணிப்பார்கள் ஆனால் ஒரு இசையிலே ஒரு சாதனை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு இசை குழந்தையை பிரசவிக்க வேண்டும் என்று அந்த விருப்பத்தோடு இந்திய மண்ணுக்கு சென்ற எங்களுடைய பெருமைக்குரிய இசையமைப்பாளர் 
சுதாகர் அவர்களை இந்த கலைக்கத்தில் சந்திப்பது உண்மையிலேயே ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது அவருடைய கணக்க அவருடைய மனக்கதவுகளை நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திறந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவருடைய பதிவுகள் மக்களிடையே காற்றில் விதைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லுங்கள் உண்மையிலே இந்த இசைகள் இசையை பற்றி சொல்லுங்க இந்த இசை உங்களில் எப்படி ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கிறது எப்படி நீங்க இசை இசையோடு பயணித்தீங்க அந்த இசையை இல்லாமல் கொஞ்ச காலம் இருந்தீங்க குறுகிய காலம் நீங்கள் இருந்தேன்னு சொன்னீங்க அப்படிலாம் உங்களோட மேன் உணர்வுகள் எப்படி இருந்தன அது சம்பந்தமா சொல்லுங்கள் இசை வந்து அது உண்மையா தெரியுங்க கேள்வி ஞானம் கதவுகளை கேள்வி ஞானம் எனக்கு மியூசிக் மியூசிக்ல வந்து இப்ப கீபோர்ட் வாசிப்பேன் வாசிப்பேன் கம்போசிங் நல்லா செய்வேன் கம்போசிங் மியூசிக் டியூன்ஸ் வந்து நல்லா போடுவேன் அந்த ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு டைம் கிடைக்கிற நேரம் நிறைய டியூன்ஸ் போட்டு ஒரு டியூன் பேங்க் வச்சிருக்கேன் இப்ப நிறைய இப்ப நிறைய அறுபதுல ஒரு பாட்டு இதே மாதிரி ஸ்டைல நான் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல ட்யூன் பண்ணிடுறேன் ஸோ அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த ஃபியூச்சர் ஆல்ப பிளான்ஸ்ல வந்து நிறைய இருக்கு இதுல அடுத்த மார்ச் மாதம் ஒரு ஆல்பம் உண்டு ஒரு டூயஸ் சாங் ஒன் பண்ண போறோம் யூடியூபி காண்டி சோனி மியூசிக் சோனி மியூசிக் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அதுல வந்து ஹரிஹரன் அல்லது மது பாலகிருஷ்ணன் மற்றது சுவேதா மோகன் சுப்பர் சிங் புண்ணியா இவங்களை வச்சு தனது ஆல்பம் எடுக்க ஐடியா ஒன்றது ஆமாம் எங்களுடைய இப்போதைக்கு கேடா மனக்கு வெளியிட வந்திருக்குகள் எங்களுடைய கனடிய இசை பாடகர்களை வைத்து நீங்கள் ஒரு இசை அதோட பிளான் இருக்கு இப்போ என்னுடைய என்னோட என்னோட ஈஸியாக அவங்க எல்லாரும் கண்டக்ட் பண்ணலாம் இங்கே தாய்மை ஃபேமில் கிடைச்ச நல்ல சிறுமையான பாடகர்கள் அவங்களுக்கு அவளுக்கு பிரியதா ஆல்பம் பண்ணி கொடுக்கணும் பண்ண நான் நல்ல என்னுடைய டியூனில் அவங்கள வச்சு நல்ல நல்ல தரமான இசையை கொடுக்க தான் முடியும் ஆமாம் நிச்சயமாக இப்பொழுது எங்களுடைய கலைஞர்கள் அதிகம் அதிகமாக இது இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆக்கணும்னா என்னுடைய விருப்பம் ஆமாம் உண்மையிலே எங்களுடைய தயாரிப்புகள் அதிகரிக்க ஏன்னா சில நிறைய பேருக்கு வந்து திறமை இருக்குது ஆனால் என்ன மாதிரி அதுக்குள்ள போகிறது அந்த ட்ரக்கிங் தெரியாது இந்த வழியில் உள்ள போகணும் நான் நாங்கள் ஏற்கனவே இருந்தபடியே இப்போ சாம்பு சிறந்த நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக போச்சு சாம்பு சிறந்ததில் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமர் மேரஸ் விஜயன் இருக்கு இவர் இப்போ ஹாரிஸ் ஜெயராஜோட கீபோர்ட் பிளேயர் ஏஆர் ரமனோட கீபோர்ட் பிளேயர் ஸோ எனக்கு பழைய கண்டக்டர் முடியும் அந்த கண்டக்ட் மூலம் இவற்றை வந்து அந்த ஈஸியாக அந்த ஒர்க் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த திறமையான கலைஞர்கள் இங்கே பாடல்கள் இருக்கிறாங்க கம்போஸ் டீம் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவளுக்கு எப்படி இதை வடிவாக செய்கிறது என்பது ஒரு கம்யூனிகேஷன்ஸ் இல்லை அவளுக்கு ட்ரக்கிங் அந்த இதுதான் இது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா நிறைய படத்துக்கு இசையாக வச்சுருக்கார் ஆனால் ஆஸ்கார் வாங்கிறதுக்கு நான் அவருக்கான அந்த ட்ரக்கிங் தெரியல அதை அப்ளை பண்ண முடியாது அந்த இல்லைன்னா அவருக்கு அப்போ ஆஸ்கார் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் ஏராமான அந்த சின்ன இதில் அந்த அந்த ஏஜென்ஸ் மூலம் போய் அப்படி அது அப்படி தான் ஸோ ரெண்டு திறமையாளர் கலைஞர்கள் இருந்தாலும் வந்து அந்த அதுக்கான இதில் இது அது மாதிரி தான் நம்ம எங்களுக்கு இங்கே உள்ள திறமையான நிறைய திறமையான பாடல்கள் இருக்கிறாங்க இல்லை இப்போ நிறைய நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்கள வடிவான ஒரு கோச்சிங் சில கோச்சிங் வழிகாட்டுதல் இல்லை ஆமாம் அப்படியான விருப்பம் உள்ளவர்கள் இந்த நிலையத்தை தொடர்பு கொண்டுலாம் அவர்களாக நான் நல்ல இசை அவர்கள் ஆமாம் கூடுதலாக இப்பொழுது வளர்ந்து வருகின்ற இரண்டாம் தலை ஏன்னா இப்போது வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தான் இப்போ கூட இருக்கு யூடியூப் தான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்லாம் யூடியூப் தான் மெயின் அதில் வந்து தான் ஆமாம் கூடுதலாக இப்போ வளர்ந்து வருகின்ற இரண்டாம் தலைமுறையினர் கூடுதலாக அந்த சொந்த தயாரிப்புகளிலே ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள் இங்கே இருக்கின்ற எங்களுடைய இசையமைப்பாளர்களும் அதற்கான பணியில் இறங்கியிருக்கிறார்கள் உண்மையிலே உலகம் பூராக இருக்கின்ற எங்களுடைய திறமசாலிகள் எங்களுடைய இசையமைப்பாளர்கள் நாம் ஒன்றாக இணைந்து எங்களுடைய தயாரிப்புகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் எங்களுடைய தயாரிப்புகள் நிச்சயமாக நாங்கள் மென்மேலும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் தயாரிப்புகள் என்ன மாதிரி செய்யணும்னு தெரியும் ஆமாம் அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் எதிர்காலங்களிலே நீங்கள் வேறு என்ன வகையான சாதனையை நிகழ்த்தலாம் என்று நினைக்கிறீர்கள் யூடியூப் தான் என்னுடைய டார்கெட்டாக இருக்குது இப்போதைக்கு ஏன்னா அதில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு சர்டன் வியூஸ் வந்து என்ன நீங்கள் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கண்டுக்கலாம் சர்டன் வியூஸ் எடுக்கும் பெரிய பெரிய கம்பெனி ரிலீஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது வந்து இது வந்து எம் மியூசிக் ரிலீஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் என்னுடைய ஆல்பம் வந்து சோனி மியூசிக் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் சோனியில் ட்ரெண்ட் பாட்டில் <laughs> 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 முதலாவது பாடத்துக்கு லவ் நைன் த்ரீ பாட்டுக்கு 
நான் காமராஜ் எழுதினேன் அதுக்கப்புறம் காவலி கண்ணில் படத்துக்கு ப்ரைஸ் உடன் எழுதினேன் இப்போ குழந்தை என்ற அது ஒரு ஆறு ஆறுவழி பாட்டு கிட்ட மேலே வந்து வைரமுத்து எழுதினேன் இப்போ இந்த ஆல்பத்துக்கு வைரமுத்துவோடைய உதவியாளர் பா வைரபாரதின்னு சொல்லி எழுதினேன் என்னுடைய நண்பர்கள் ரெண்டு பேர் எழுதினாங்க சிவகுமார் என்றால் இருந்தேன் கிறிஸ்டோன்றால் இருந்தேன் அவர் மொழி நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு கவி எழுதக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறதா எனக்கு சாதாரண நோமலாக ஒரு இசையமைப்பாளர் எல்லா இசையமைப்பாளரும் வந்து அவங்க பல்லவி வந்து எப்படியும் அவங்க தான் எழுதுவாங்க பல்லவி வந்து டீம் போடும்போதே அவன் அப்படி வந்து இதில் வந்து சாமி சாமி முதலாவது பாட்டு கருணை விலிய தாயின் மொழியே காலடி சரணம் தினம் கோயில் மொழியை சொல்லும் மொழியே சாம்பை சரணம் இது நான் எழுதி வாசனம் அப்படியே வந்துடும் நீங்கள் டீம் போடும்போது கருணை வெளியே காலி மணியே காலடி சரணம் தீனம் கோயில் மணியே சொல்லும் ஒளியே சாம்பவி சரணம் அது எழுதுவோம் அப்புறம் அது அதை சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவங்க வேறு என்ன எழுதினாலும் அதே மாதிரி தான் தாய் மடி தேடி என்பது மடி தேடி சுகராகம் ஒரு பாடல் உயர்வுக்கு என்ன காரணமா இருக்கு பல்லவியா சரணமா அல்லது நிச்சயமா வந்து இளையராஜா ஏறமான பாட்டு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் முதல்ல அடியே பாட்டுக்கு <laughs> 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 ஒரு ஆலாபில் வந்து நீ சரி சாமி எடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுத்து எடுத்தால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஃப்ரெண்டாக ஸ்டைலான பக்தி பாட்டு மாதிரி வந்தது கட்டிங் இடப்படியாக ஒரு அந்த பாட்டு வந்து நிச்சயமாக நான் என்னுடைய மைண்டில் இருந்து வந்து ஒரு அந்த பாட்டை கேட்டால் ஒரு மெடிடேஷன் ஸ்டேஜுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு தியானம் பண்ண மாதிரி ஒரு மூடில் இருக்குது அந்த பாட்டை படியாக கேட்டீங்கன்னா மருத்துவ <laughs> <laughs> ஒருவாக்குறாங்க <laughs> 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 ஓகே இந்த பாட்டு இப்போ சாம்பு சரணம் இந்த பாட்டு நீங்கள் கண்ட இப்போ இந்த சும்மா இருக்க போடுங்க அதான் சாம்பு சரணம்
தினம் கோவில் மணியே சொல்லும் ஒளியே சாம்பவின் சரணம் முதல்ரம் <laughs> அதுக்கப்புறம் கோட்ஸை வச்சு என்ன மாதிரி பாட்டு போடணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒரு அவுட்லைன் அவுட்லைன் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து முதலாவது விசில் வரணும் என்னென்ன எங்கே என்னென்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் அவுட்லைன் பஸ் அவுட்லைனாக ஒரு ரஃப்பாக ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ராக் சிங்கரை கூப்பிட்டு அவங்கள அந்த ஃபுல்லாக ரிலீஸை பாட சொல்லி சொல்லி நோட்ஸை பிடிச்சி பாட வச்சு பாட வச்சு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஷாவினிய மெயின் சிங்கரை கூப்பிட்டு வச்சு அவங்கள வந்து அவங்கள ஸ்டைல் அவங்க ஹிந்தி சாங் ஹிந்தி பாடினோம் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஆலாப் படி வச்சு செய்வாங்க எங்கள் தமிழ் சிங்கர்ஸை விட ஹிந்தி சிங்கர் வந்து ஆலாப் இது அந்த ஆலாப்லாம் செய்வாங்க இந்த ரீக அந்த எழுத்துலாம் செய்வாங்க அவங்கட ஸ்டைலில் இந்த பாட்டை பாடிச்சுனா அது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இது இந்த பாட்டினுடைய ரேஞ்சை வந்து வேறு கொஞ்சம் வேறு வேறு லெவலுக்கு கொண்டு வரும் அதில் அதில் வந்து இது அவங்கள வந்து அவங்கள வந்து ரெண்டு மூணு தடவை பாட வச்சு அதில் இது பெஸ்ட் எதுவும் அது அப்படியே ஒரு ஒரு இதில் பெஸ்ட்டில் செலக்ட் பண்ணி போட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஃபைனலாக ரெக்கார்ட் பண்ணும் ஃபைனல் ப்ரோக்ராம் செக் ஃபைனலாக என்னென்ன வாஸ் தபில் அவாசமோ ஃப்ளூ போடணுமோ என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹாப்பி என்ன ஒரு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணோம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணோன்னா ஓகே மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ண அப்புறம் மாஸ்டர் பண்ணோம் மாஸ்டர் பண்ணி போட்டு மாஸ்டர் பண்ணால் அவ்வளோ அந்த மாஸ்டர் பண்ணோடா சரியாக இருக்கும் ம் ஆமாம் ஓகே ம் உண்மையிலே அப்படியே ஒரு குழந்தை எப்படி உருவாக்கப்படுகின்றது என்பதை அப்படியே ஒரு ஒரு இசையமைப்பாளுடைய மேன உணர்வுகள் உண்மையிலேயே ஒரு தயாரி பண்ணுறது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விடயம் இல்லை அது அது ஒரு வேறொரு உலகம் இந்த உலகம் ஒரு இசையமைப்பாளர் அந்த உலகத்துக்குள்ள தனியாக இருப்பார் அந்த ரூம் ஒரு அறைக்குள்ளே அமைதியாக இருக்கும் ஊரும் உறங்கும் உலகம் உறங்கும் ஆனால் இவர் மாத்திரம் ஏதோ ஒரு உறக்கம் இல்லாமல் ஏதோ ஒன்றோடையே உரையாடி கொள்வார் அப்படித்தான் அந்த இசையமைப்பாளருடைய மன உணர்வுகள் உண்மையிலே ஒரு ஒரு முகத்தான அந்த குழந்தை புறந்து மக்களுடைய கரங்களில் கிடைக்கும் பொழுது உண்மையிலே அது ஒரு எல்லோருமே ஒரு பிறந்த குழந்தையை பார்த்து பிரசவித்த குழந்தையை பார்த்து சந்தோஷப்படுவது போன்று அதை பெற்றுக்கொள்வார்கள் உண்மையிலே உங்களுடைய இந்த இசை தட்டுக்கள் பாடல்களை பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலே ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களுடைய என்ன ஒரு பாடலை எல்லோருமே ரசித்த பாடல்கள் எடுத்து வரும் அசைந்தாரும் கூவும் இங்கே முள்ளானதே அமுதான காதல் விஷமானதே 
அசைந்தாடும் பூவும் இங்கே முள்ளானதே அமுதான காதல் விஷமானதே மழை காலமான மாலை சூடு மலரே எங்கே சென்றாய் மனதில் நீ வாழ்கின்ற அசைந்தாடும் பூவும் இங்கே உள்ளானதே அமுதான காதல் விஷமானதே குறுகள் இந்த இடை இடை மியூசிக் இந்த இன்டர்லூட் அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் அந்த மாதிரியாக எல்லோருமே ரசித்து எல்லோருமே வார்த்தைகள் தெரிவித்திருந்தார்கள் அந்த இசை இந்த வெற்றியெல்லாம் எப்படி எப்படி உங்களால் உருவாக்கம் போடும்போது அப்படி அந்த இந்த படத்துக்கு இண்டிவிஜுவல் ஆல்பம் பண்டிகை வந்து இப்போ லவ் நைன்டி த்ரீ சாம்பு எல்லாம் எல்லாம் என்னுடைய ஐடியா இப்படி இப்படி தான் வரணும் இந்த மூட் இந்த பாட்டை கேட்டால் இந்த மாதிரி மூட் ஒன்று வரும் மூட் கிரியேட் பண்ணணும் இது ஒரு காதல் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தீங்க இந்த இந்த பாடலுக்குரிய கவி வரி கவி வரிகளுக்குரிய காட்சியை உங்களுடைய மனத்திலே மனத்திரையிலே உருவாய்த்து கொள்வீர்களா இந்த இசை அமைக்கும் பொழுது நிச்சயமா காட்சியும் இருக்கும் அதோடைய இந்த ட்யூன் வந்து என்ன கேட்குது இந்த ட்யூனுக்கு வந்து என்னென்ன இந்த ட்யூனா மெயின் பாடி மெயின் பாடி வந்து ட்யூன் தான் அதுக்கு இந்த இந்த பாட்டுக்கு ஓகே இந்த பாட்டில் நீங்கள் ஃப்ளூட் தேவையில்லைன்னா ஃப்ளூட்ட கொண்டு அதில் வலுக்கடையாக போடக்கூடாது இந்த பாட்டு வயலன் தேவையான வயலன் போடுவாங்க அது வந்து இப்போ சில இந்த பாட்டில் இந்த ரெண்டாவது பாட்டில் சாப்பிட சொன்னதுக்கு இதில் வந்து இப்போ இப்போ நீங்கள் கேட்ட பாடல் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது வயலு நம்ம லைஃபாக வச்சு ஆப்போஸ்ட்டாக மாதிரி பண்ணணும் முதல்ல முப்பது வயலு அதே மாதிரி இப்போ உள்ள இப்போ சாம்பு தினத்தில் வந்து ஹாலிவுட் ஸ்ட்ரீங்ஸை வந்து சாம்பிள் பண்ணி எடுத்து ட்ராக் அவுட் பண்ணணும் இது வந்து இந்த பீஜியம் செய்கிறது வந்து கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக செய்கிறது தான் நல்லா இருக்குது இப்போ நீங்கள் மற்ற இன்னொரு இசை உயரமானுடைய பாட்டில் கேட்டிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு கேன் ஃபீல் இது அது டிஃப்ரெண்ட் ஹவு இது ஒரு அவருடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இளையராஜோட அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் இளையராஜா அந்த இதில் அவ்வளோ இதாக இருந்தோம்
பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த பாட்டு அதான் சொன்னேன் என்னுடைய இருபத்தொராவது வயதில் என்னோட முதலாவது ஆல்பம் இருபத்தொரு சின்ன வயசில் இருபத்தொரு வயதில் எந்த ஒரு அனுபவம் முன் அனுபவம் இல்லாமல் ரெக்கார்ட் பண்ண பாட்டு இது வந்து கவிஞர் கவிதை எழுதின வந்து எங்களுடைய நண்பர்கள் சிவான் சொல்லி எங்கள எங்கட ஆக்களை வச்சு சிலங்கன் கலைஞர்கள் பாடின வந்து அருண்மொழி பாடினார் நெப்போலியன் அருண்மொழி பாடினார் இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இப்போ என்னுடைய கம்போசிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைமில் அந்த கேப்பில் வந்து இந்த சாம்பை சொன்ன சாங்கும் அந்த சாங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் நீங்கள் இருபத்தைந்து வருடங்களாக நீங்கள் இந்த இசைத்துறையில் ஏற்படுவதாக அப்படியே கொஞ்சம் விட்டு விளத்தி விட்டீர்களா முற்று முழுதாக இல்லை சில கொஞ்சம் 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 சில இதுகள் வெளிநாட்டுக்கு வந்தவங்கள்ல வேற ஃபேமிலி அந்த சொந்த சுமையை தூக்கி தூக்கி சொந்து போனோம் புலம்பெர்ந்த உடனே பல நாங்கள் எங்களை கொஞ்சம் பலப்படுத்த வேண்டும் படங்களுக்கு <laughs> 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 பாட்டு <laughs> 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 நல்ல பாட்டு ஆனால் அந்த பாட்டு வரவே இல்லை அதெல்லாம் உண்மையான வலி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பாட்டு அடிச்சு மூன்று பா பாடத்துக்கு அடிச்சு பெருசா இன்னைக்கு கூட யாருக்கும் என்ன தெரியாது இந்த பொருளாதார அந்த பட தயாரிப்புகள் ஏற்படுத்த சில பொருளாதார பின்னடைவுகள் காரணம் நிச்சயமா அந்த படம் வரும் பண்ண நீங்க நிச்சயமா உங்களுடைய ஃபுல்லா இதுலாம் எங்களுடைய பாட்டை வந்து திருப்பி திருப்பி நான் என்னுடைய என்னுடைய டியூன்ஸும் அந்த சினிமாக்குள்ள போட்டது வரையில என்ன கொஞ்சம் எனக்கு ஃபீலிங் என்ன என்ன வந்து நான் கொஞ்சம் <laughs> 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 எங்களுடைய இசையமைப்பாளர்கள் வந்து மறைமுகமாகவோ நேரடியாகவோ இந்திய இசையமைப்பாளர்களுக்கு ஒரு சமமான முறையில இசையமைத்தார்கள் எங்களுடைய மக்கள் நுகர்ந்து கொள்கிறார்கள் இனிமையா இருக்கும் நல்லாட்டு <laughs> 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 
உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது சொல்லுங்கள் இந்த வகையிலே இந்த வளர்ந்து வருகின்ற எமது வருங்கால கலைஞர்களுக்கு பாடல்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நான் சொல்ல வளர்க்கணும் பெருசு இல்லை இல்ல முடிய முடிய அனுபவத்தின் பாதுகாக்க பெருசா இல்லை நானும் இப்போ இதாக அதான் நான் சொல்றேன் அவங்கள வந்து ஒரு நல்ல முறையான கைட் பண்ணும் இப்ப இங்க வந்து இப்ப என்ன ஒரு பாடகர் உண்டல்ல இப்ப இதனால இப்ப இருந்து இப்ப இங்க சாதாரண இங்க ஒரு பாடகர் வந்து இப்ப இங்க பாடுறவங்க யாரும் வந்து பாடுறவங்க வந்து அவங்களால வந்து ரெக்கார்டிங்ல வந்து பாடுறது கஷ்டமா இருக்கு என்ன காரணம் என்ன வந்து இங்க உள்ள பா நோமலார் பாடுறவர் வந்து எங்கேயும் வந்து பாடுறது மாட்டாங்க இளையராஜர பாட்டு வேற மாதிரி பாட்டு ஒரு அது பாட பாடி பழைய பழைய ஓகே என்னுடைய இந்த பாட்டு என்னுடைய நான் ஒரு டியூனை கொடுக்குறேன் இந்த டியூனுக்கு பாடுங்கண்டிகீல் த டிஃபிகல்ட் டியூன்ஸுக்கு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு டேக் சம் டைம்ஸ் that you need practice indha paada kudutharam band paada kudiyama irukum adhe mari avangoda own style la paadavan yara ya copy vanni vera mari paadavan avara mari paadavan illa and the tune okay but later on ipo needa ne needa ne appadina adu sriya koshi mari paadavan illa and 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 the tune eduthe adhu kuda style la paadavan appo you can you can shine it hmm adhe alatha padathi kodalla appo unmaile இந்த இசையமைப்பாளரை பெற்றெடுத்த அந்த பெற்றோர்களை பற்றி கொஞ்சம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் எண்பதுகளிலே இந்தியாவை நோக்கி சென்ற ஒரு இசையமைப்பாளர் அந்த காலத்திலே பல முன்னணி பின்னணிப்பாளர்களோடு முன்னணி பின்னணிப்பாளர்களோடு நீங்கள் பணியாற்றியிருக்கிறீர்கள் அதன் பின்பு அது சாதாரணமாக இல்லை மிகவும் ஒரு திறமையான பாடல்களை எல்லாம் வெளியிட்டிருக்கிறீர்கள் இந்த உங்களை இதை பெற்றெடுத்த அந்த அப்பா அம்மா அவர்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அவர்கள் அப்பா யாரு எந்த ஊருக்கு நீங்க சொந்தக்காரர் உங்களோட அடையாளத்தை படுத்திக் கொடுக்க நீங்க யார் நீங்க எந்த மண்ணில் பிறந்த எடுத்தீங்க எந்த உங்களுக்கு படிப்பித்தவர் யாரு உங்களோட வளர்ந்தவர்கள் யாரு அவர்களை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் நான் என்னுடைய ஊர் வந்து லுனாவில் சாவச்சேரி யாழ்ப்பாணம் சென்ட் பிராக்டிஸ்ல படிச்சேன் நெருக்கமான தொடர்பு இருந்தது இல்லை அப்போ வந்து இப்போ சின்னலேயே இப்போ தமிழராட்சி மாநாடு எழுபத்தேழு மாநிலெல்லாம் அவர் வந்து வில்லு பாடலாம் பண்ணியிருந்தார் நிறைய வில்லு பாட பண்ணியிருந்தார் அப்போ நான் என்னுடைய நான் வந்து அப்போ சின்ன வயசு என்று எனக்கு வயசு என்றேன் என்னுடைய இன்னொரு அண்ணா வந்து இன்னொரு அண்ணா ஃப்ளூட் வாசி ஃப்ளூட் வாசி பேர் இங்கே மொன்றியில் இன்னொரு அண்ணா இருக்கார் என்ன பேர் சொல்லுங்க விஜயேந்திரன் அவர் பீஸ் ஆஃபீஸான கிடைச்சது ஆமா அம்மா அம்மா அப்பா மண்டல இருக்காங்க அம்மா பேர் சொல்லுங்க அம்மா ஹவுஸ் வைஃப் தான் ஹவுஸ் வைஃப் அம்மா அம்மா நல்ல அப்பா நல்ல மண்டல அப்பா தெரியும் எல்லாம் இருக்கு அப்ப இப்போது அம்மா அப்பா ஏதாவது கலை ரீதியான பங்களிப்பு செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இல்ல இல்ல இப்ப இல்ல கொஞ்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு முதல் புத்த மண்டலி என்ன புத்த மண்டலி தர் வேற இருந்த மரங்கள் சொல்லி வேற இருந்த மரங்கள் ஆமா ஆமா ஒரு பெரிய ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு அந்த ஆரம்ப காலத்திலே அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு எழுபத்தி ஏழு தமிழ்நாடு 
அந்த காலத்திலே ஒரு பெரிய சாதனை நிகழ்த்திட்டு அந்த காலத்தில் வில்லிசை என்பது தான் ஒரு மக்களுடைய விடயங்களை கொண்டு செலுக்கின்றது அந்த காலத்தில் பணியாற்றிய எங்களுடைய மூத்த கலைஞர்கள் அவர்கள் எல்லாம் எங்களுடைய பெருமைக்குரியவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் இந்த இந்த வானொலி இயங்குகின்ற அந்த மண்ணிலே வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் அடுத்த பெருமை அவர்கள் தான் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் அதே வந்து நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க உங்களோட சகோதரன் விஜி தபேலா கலைஞர் இப்படியாக உங்களுக்குள்ளே உங்களுடைய குடும்பத்துக்குள்ளேயே கலைஞர்கள் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இசை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இசை பயணித்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களுடைய வரவு இருக்கும்போது உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு படிப்பித்த ஆசிரியர்களை பற்றியும் தெரு சொல்ல சொல்ல விருப்பமான ஆசிரியர்களை சொல்லுங்களேன் உங்களுக்கு எல்லாம் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு வழிகாட்டினார்கள் கற்பித்தார்கள் ஞாபகத்தில் இருக்கின்ற இந்தியாவில் வந்து எனக்கு இந்த உங்களுடைய வழிகாட்டிகள் இருக்கு யாருக்காக நன்றி கூட விரும்பினால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி வந்து இப்போ என்னுடைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காங்க இப்போ ஹிந் தமிழ் இங்கிலீஷில் இருந்து இப்போ இங்கிலீஷில் நிறைய ரிச்சர்ட் மார்க்ஸ் இளையராஜா ஏ ஆர் ரஹ்மான் வித்யாசாகர் இவங்களோட பாடலாம் எல்லாரும் ரொம்ப பிடிக்கும் தே ஆர் ரியலி வெல் டேலண்டட் கம்போசர்ஸ் உங்களுக்கு சின்ன வயதில் படிப்பித்த ஆசிரியர் யார் ஞாபகம் இருக்கு உங்களுடைய எந்த ஸ்கூலில் படித்தீர்கள் சாவச்சரி நம்ம ஸ்டாலில் பேட்டில் படித்தேன் இந்திராணி டீச்சர் டீச்சர் படித்தேன் இந்திராணி டீச்சர் ஆமாம் இந்திராணி டீச்சர் உருவாக்கியவர் அதன் பின்பு மேலே எப்பொழுதுமே எங்களுடைய சின்ன வயதில் எங்களுக்கு ஆனால் சொல்லி தந்த ஆசிரியரை இந்த வழியில் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் தொண்ணூறு எண்பத்தி நாலு இசையமைப்பாளர் என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய எனக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான் முடியுது முடியும் சொல்லுங்க உங்கள் நண்பர்களை பற்றி அது என்னுடைய நண்பர் சிவகுமாரன் இருக்கார் கிருஷ்ணன் இருக்கார் இப்போ இங்கே வந்து சிவானோட ஆள் இருக்கார் டொரண்டோவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ அவங்கள அந்த நேரம் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன வயசில் எனக்கு ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு மோரல் சப்போர்ட் அந்த நேரம் விட்டா வெளிநாட்டுக்கு போக அந்த அந்த வேறு எல்லாரும் எல்லாரும் வெளிநாட்டுக்கு போய் ஒரு அந்த பண்ற வயதுல வெளிநாட்டுக்கு போய் கொண்டிருந்த காலத்துல நீங்க பண்ற வயசுல வந்து ஃபுல்லா நாங்க இசையை நோக்கி சென்றீங்க எல்லோருமே இந்த அந்த காலத்துல வெளிநாடு என்பது ஒரு 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 சரியான ஒரு வெளிநாட்டிலே காலடி வைத்தால் சந்திர மண்டலத்திலே காலடி வைத்தது போன்ற உணர்வோடு எங்களுடைய இளைஞர்கள் எல்லாம் பயணித்த காலம் அந்த காலத்திலே நீங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறேன் அம்மா அப்பா நீங்கள் இந்த இசையை நோக்கி செல்லும் பொழுது ஆரம்ப காலத்திலே கூடுதலாக ஏதாவது எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்களா இல்ல இல்ல ஒரு தடவை இல்லை ஆனா அந்த நேரத்துல ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்த இந்தியன் இந்த சில இதுல வந்து நான் தொடர்ந்து அதுல இருக்கலாம் போனது ராஜீவ்காந்தி பாடுவலை அதுல வந்து சிலங்கண்டால வந்து தொடர்ந்து அங்க வந்து எல்லாம் போனது ஆமா அதன் பின்பு லண்டன் மாநகரிலே லண்டன்லேயே நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தி இருக்கீங்களா கூடுதல இல்லை இந்த சாம்பேஸ்வரன் ஆல்பம் வந்து இப்போ நான் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணேன் இந்த ஆல்பம் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு இது வந்து ரிச் ஆகிய நெக்ஸ்ட் மார்ச்சில் வந்து என்னுடைய அடுத்த ஆல்பம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அது ஜூன் ஃபிஃப்த் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் ஐ பிளான் டு லான்ச் தட் சீதி அது நேம் வைக்க இல்லை அது வந்து நிச்சயமாக ஒரு லவ் சாங்காக இருக்கும் தாயகத்திலே இலங்கையிலே தாயகத்திலே வேற பகுதிகளில் நீங்கள் இசை பணியாற்றிருக்கீர்களா செல்பிசி என்ன உண்மையிலே என்ன வந்து என்னுடைய பாட்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ண வந்து சொல்லுங்களா அந்த அந்த விசேடமான அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க இந்த பாட்டெல்லாம் வந்து அவங்கள தமிழ் இசை தமிழ் இலங்கையில் இழுத்து இசையமைப்பாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் போய் இசை அங்க சில அப்துல் ஹாமித் கூட எனக்கு சில உதவி இருக்கார் அப்துல் ஹாமித் ராஜன் சொல்லி நிறைய பேர் பேர் மறந்து அந்த நேரம் அவங்களுடைய என்னுடைய பாட்டு காவலுக்கு பண்ணல பாட்டை போட்டு இதுல வந்து நிறைய போட்டிலாம் பச்சாங்க தாயின் மடித்தோட போட்டு இதுல வந்து நம் அதோட இளையராஜா ரோமான பாட்டை போட்டு இதுல நம் நாட்டு இசையம் பல இசையமைத்த பாட்டு அப்படின்னு போட்டு போட்டிலாம் பச்சாங்க அப்படி நிறைய நிறைய என்கரேஜ் பண்ணாங்க அந்த பாட்டு அடிக்கடி போட்டாங்க இப்போ என்னோட பாட்டு ஃபிகர் நல்ல நல்ல நிறைய அந்த நல்ல ஒரு பாட பயில பாடு பாட்டு அடிச்சேன் அப்புறம் எய்மனோட வந்து ரீமிக்ஸ் ஆல்பம் வந்து பாருங்க இப்படி கொடுத்த சொந்த தயாரிப்புகள் இறங்கி இருக்கிறார்கள் உண்மையிலே இரண்டு மூன்று உடையங்களை சொல்லியிருந்தீர்கள் உண்மையிலே அந்த அந்த என்னதான் கவிதை கவிதை கவிஞர்கள் எழுதினாலும் அந்த பல்லவியை இசையமைப்பாளர்கள் சொல்லுவார்கள் உண்மையிலே அது ஒரு உண்மையிலே அது பெருமையாக இருக்கின்றது ஏன்னா அந்த பல்லவி சரியாக சரியான முறையில் அமைந்து விளையாட்டால் அந்த பாடல்கள் சரணத்துக்குள் செல்ல மாட்டார்கள் 
அதான் அந்த இசையமைப்பாளருடைய கட்டுத்தனம் இல்லை இசையமைப்பாளர்களும் கவிஞர்களாக இருக்கிறார்களோ இல்லையோ தெரியவில்லை ஆனால் கவிஞர்களுக்குரிய அந்த அந்தஸ்தோடு இருப்பார்கள் அந்த கலையரசனியோடு இருப்பார்கள் அதை உங்களுடைய உரையாடல் மூலமாக மக்களும் நாங்களும் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது இந்திய ஆர்வம் உள்ள பாடகர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் அவர்களுக்கு வழி அவர்கள் ஒரு கைட் பண்ணும் அப்படின்னு கூடுதலாக இங்க எங்களுடைய இப்பொழுது நீங்க பார்த்திருப்பீர்களோ யாரை கனடாவிலே ஒரு 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 திரை ஒரு பாடகர்கள் வந்து ஒரு ஒரு பிரமித்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு சின்ன குழந்தை இருந்து பெரிய குழந்தைகள் வரும் வரையும் பயின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் சாதனை படைத்து எல்லாருக்கும் அதான் எல்லாருக்கும் சலன் இருக்கு அதை வந்து நீங்க பொலிஷ் பண்ணணும் அதை வந்து நீங்க நீங்க மெருகு ஓட்டணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மெருகு ஓட்டணும் அதுக்கு தேவை வந்து ப்ராப்பர் கைடியன்ஸ் ரொம்ப கைடியன்ஸ் இல்லைன்னா உங்களால வந்து இங்க தெஸ்டா இந்த அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் களம் அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் சந்தர்ப்பம் கொடுக்க வேண்டும் ஒருத்த திறமையை காட்டுவதற்குரிய மேடைகள் அமைத்து கொடுக்க அடுத்தது எங்களோட எங்களோட சமுதாய கட்டமைப்புகள் எங்களோட வானொலிகள் எங்களோட ஊடகங்கள் எல்லாம் அதுக்கான ஒரு பணியை செய்வனமே செய்து கொண்டிருக்கின்றன எருவரும் காலங்களில் உலகம் பூராக இருக்கின்ற எங்களுடைய இசையமைப்பாளர்கள் எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து எங்களுடைய தயாரிப்புகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய ஊடகம் சார்பாகவும் எங்களுடைய மக்கள் சார்பாகவும் எங்கள் நேர்கள் சார்பாகவும் உங்களை போன்ற இசை மூத்த இசையமைப்பாளர்கள் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வேன் சொன்னால் எங்களுடைய சொந்த தயாரிப்புகள் அதிகரிக்கப்படும் பொழுதுதான் உண்மையிலே எங்களுக்கு அந்த அடையாளம் வந்து பலப்படுத்தப்படும் அதுக்கான ஒரு பணியிலே நீங்கள் இறங்கியிருக்கிற உண்மையிலே உங்களுடைய இந்த சாம்பவி சரணம் அந்த இசை தட்டை கேட்கும் பொழுது உண்மையிலே எல்லோருமே சென்று பார்க்கலாம் சாம்பவி சரணம் என்று நீங்கள் யூடியூப்லே டைப் பண்ணும் பொழுது பொழுது இப்படி நீங்கள் சாம்பவி சரணம் இதிலே குறிப்பிடுவது போன்று நீங்கள் டைப் பண்ணினால் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இராப்பொழுதிலே எல்லோருமே மதியாக இருக்கும் பொழுது மனம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது இந்த பாடலை கேட்கும் பொழுது நீங்களே ஏதோ ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு உலகத்துக்குள்ளே சொல்வது போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படும் இந்த தயாரிப்பு வந்து எங்களுடைய ஈழத்து இசையமைப்பாளர்களால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய இசையமைப்பாளர்களை தட்டி கொடுப்பது ஊக்குவிப்பது அவர்களை அந்த உயர்ந்த தரத்திலே பாதுகாப்பது எங்களுடைய கடமையும் உரிமை அதை நாங்கள் நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும் அது எங்களுடைய ஒரு ஒரு மகத்தான பாணி அவற்றை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கள் மக்கள் செய்து கொண்டிருக்கார்கள் செய்ய தொடர்ந்து செய்வார்கள் அதில் எந்த வித மாற்றமும் இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது மோன்றியலே நூற்றி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது எஃப்எம் அலைவரிசை ஊடாக மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் டைம் எஃப்எம் ஐடிஆர் ஐடிஆர் சிறப்பு அலைவரிசை ஊடாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் டொரண்டோடே வந்து நூறு புள்ளி ஏழு சிறப்பு அலைவரிசை ஊடாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த முகபுத்தத்தின் ஊடாக மக்கள் உலகம் பூராக பார்த்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் டைம் எஃப்எம் டாட் சி ஊடாக இணையதளத்தின் ஊடாக மக்கள் இந்த மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன கூற விரும்புகிறீங்க மிக்க நன்றி மிகவும் நன்றி சந்தோஷமா இருக்கின்றது லண்டன்ல இருந்து இங்க வந்து என்னுடைய இது போட்ட உடனே நிறைய பேர் நிறைய ஆயிரத்தி நிறைய பேர் வியூவர்ஸ் வந்து பார்க்க வலிக்கிறாங்க பேஸ்புக்ல நிறைய வரைப்பு வந்திருக்கு நன்றி மீண்டும் நான் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு உங்களை இந்த மிக்க நன்றி இருக்கிறேன் அடுத்த ஆல்பம் நிச்சயமாக உங்களை அடுத்த லெவலுக்கு என்னுடைய மியூசிக் இருக்க மாட்டேன் ஒரு பாடலை சாமி சேர்ந்த போகணும் பாடல் எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு பிடித்தமான பாடல் இந்த பாடலோட இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்வோம்
இசையமைப்பாளரை பெற்றெடுத்த கணவதி பிள்ளை ஐயா அவர்களுக்கும் திருமதி கணவதி பிள்ளை அவர்களுக்கும் நன்றிகளை கூறி ஒரு பெற்றெடுத்த அந்த மண் நுணாவில் மண் சாவச்சேரி அந்த மண்ணுக்கும் படித்த பாடசாலைகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் வழிகாட்டிகளுக்கும் அவருக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தவர்களுக்கும் எங்களுடைய ஊடகம் சார்பாக நன்றிகளை கூறி எங்களுடைய இழத்து இசையமைப்பாளர்கள் இந்திய திரைக்குழிகளே சாதனை படைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் அடையாளம் கண்டு அவர்களுடைய திறமைகளை அவர்களுடைய மன உணர்வுகளை எமது மக்களிடையே கொண்டு செல்ல வேண்டும் அந்த மகத்தான பணியை எங்களுடைய வானொலி எங்களை போன்ற பல வானொலிகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு சுயமடுத்த அனைத்து அன்புலங்களுக்கு நன்றிகளை கூறி இந்த நிகழ்ச்சி அழைப்புதல் ஏற்படுத்திய பொழுது எந்த விதமான மறப்பும் தெரிவிக்காமல் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பித்த இசை அமைப்பாளர் சுதாகரன் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை கூறி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்